வணக்கம் இந்த வீடியோ யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டைரக்ட் செல்லிங் பிஸ்னஸில் இருக்கீங்களா நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்களா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னா கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் லா டைரக்ட் செல்லிங் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன சொல்லுது அதை பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் லா டைரக்ட் செல்லிங் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இந்தியாவில் எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் கன்சியூமர்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க நம்பர் டூ டேரக்ட் செல்லர்ஸ் அதாவது நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக எந்த கம்பெனியில் இருக்கீங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூ டேரக்ட் செல்லிங் கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க நம்பர் த்ரீ டேரக்ட் செல்லிங் கம்பெனிஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ இந்த லா மூணு பேரையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் லா இந்தியாவில் எல்லா கம்பெனிஸும் ஃபாலோ பண்ணணும் எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் ஃபாலோ பண்ணணும் இதில் கன்சியூமர்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் இந்த லா இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க இந்த லா படி இந்த டைரக்ட் செல்லிங் லா யாருக்கெல்லாம் அப்ளை ஆகும் இந்தியாவில் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டைரக்ட் செல்லிங் நீங்கள் இந்தியாவில் டைரக்ட் செல்லிங்கிற எந்த விதத்தில் பண்ணாலுமே அது வந்து இந்த லாக்கு அடியில் வந்துடும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எந்த கம்பெனி சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாலும் சரி இல்லை அது வந்து கூட்ஸ் ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இந்த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் லாக்குள்ள அந்த கம்பெனிஸ் வந்துடும் இனி அன்ஃபேர் டைரக்ட் செல்லிங் அதாவது நீங்கள் மக்களை வச்சு பண்ணக்கூடிய அனைத்து வியாபாரமும் இந்த லாக்கு கீழே வந்துடும் ஸோ அப்போ இந்த லா என்ன சொல்லுதோ அனைத்து டைரக்ட் செல்லிங் கம்பெனிஸும் ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லை நான் நாங்கள் டைரக்ட் செல்லிங் பண்ணலை அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு நீங்கள் மக்களை இன்வால்வ் பண்ணி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் அது இந்த சட்டத்துக்கு அடியில் வந்துடும் ஸோ ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் சர்வீஸாக இருந்தாலும் அது அனைத்து பிஸ்னஸ் மக்களை இன்வால்வ் பண்ணக்கூடிய அனைத்து பிஸ்னஸும் டைரக்ட் செல்லிங் சட்டத்துக்குள்ள உட்பட்டு தான் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் மட்டும்தான் இந்தியாவில் நீங்கள் பிஸ்னஸை லீகலாக பண்ண முடியும் அப்படி இந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது ஒரு சில டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்கள் படித்து பார்க்க போகிறீங்க ஸோ நான் நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் காமிக்கிறேன் ஸ்க்ரீனில் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சில டெஃபினேஷன்ஸை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த டெஃபினேஷன்ஸை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் ஸோ அப்படி என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல்ல கூலிங் பீரியட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க இந்த கூலிங் பீரியட்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இல்லை ஒரு கஸ்டமர் ஒரு கம்பெனியில் போய் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறாரு இல்லை ஒருத்தர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக ஜாயின் பண்ணுறாரு ஸோ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள்லேருந்து முப்பது நாளைக்கு ஒரு கூலிங் பீரியட் கொடுக்க சொல்கிறாங்க த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்த டைரக்ஷன் சட்டப்படி அந்த கூலிங் பீரியட் படி அவர் இன்கேஸ் அவர் மைண்டை சேஞ்ச் பண்ணிட்டாரு அவரால் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாதுன்னு ஃபீல் பண்ணார்னா அவர் அந்த ப்ராடக்டையோ ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு சேலபிள் கண்டிஷனில் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டார்னா அவருக்கு அந்த கூலிங் பீரியடுக்குள்ளே ரிட்டர்ன் பண்ணார்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரீஃபண்டு அந்த கம்பெனி ப்ரொவைட் பண்ணணும் சில கம்பெனிஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வைக்கிறாங்க சில கம்பெனி செவன் டேஸ் வைக்கிறாங்க ஸோ மினிமம் செவன் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கூலிங் பீரியடு நம்ம கம்பெனி அந்த ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக ஜாயின் பண்ணுறவருக்கு கம்பெனிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் இதற்படி இந்த மணி பேக் கேரண்டி இல்லாத கம்பெனி இந்த கூலிங் பீரியட் ஒன்று அடுத்து மணி பேக் கேரண்டின்னு ஒன்று இருக்குது மணி பேக் கேரண்டின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூலிங் பீரியட் முடிஞ்சும் அடுத்த ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் டைம் கொடுக்குறாங்க இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு திரும்பவும் அந்த டைம்குள்ளே அவங்க மைண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்கனாலும் அவங்க மணி பேக் பாலிசியை அப்ளை பண்ணி அவங்க அந்த கம்பெனிலேருந்து ரீஃபண்ட் வாங்கிக்கலாம் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா கூலிங் பீரியட் டைம் அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரீஃபண்ட் கொடுக்குறோம் ஒரு கம்பெனி வந்து அவர் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து எந்த அமௌண்ட் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணுறாரோ அந்த அமௌண்ட்டை ஃபுல்லாக ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஆனால் தேர்ட்டி டேஸ் மணி பேக் கேரண்டி இருக்குது அந்த கூலிங் பீரியடை தாண்டினதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ரீஃபண்ட் கேட்குறாரு அப்படின்னா அதில் ஜி கம்பெனி ஜிஎஸ்டி கட்டியிருந்தாங்கன்னா அந்த ஜிஎஸ்டியை டிடெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அதே மாதிரி அதுக்கான சர்வீஸ் காஸ்ட் என்ன இருக்குன்றதை டிடெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அட் த சேம் டைம் ப்ராடக்ட் எது யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அதுக்கான பணம் ரிட்டர்ன் கிடைக்காது சேலபிள் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய 
ரெண்டாவது டெஃபினேஷன் டைரக்ட் செல்லிங் அப்படின்னா என்னன்னா நீங்க டைரக்டா கஸ்டமரை பார்த்து அந்த ப்ராடக்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த ப்ராடக்டோட பெனிஃபிட்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ பத்தியான எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு கஸ்டமர் ப்ராடக்டை வாங்குறாரு அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ்க்கு பேர் டைரக்ட் செல்லிங் ஸோ கஸ்டமர் கூட டைரக்டா நீங்க இன்வால்வ் ஆகிறதுனால அதுக்கு பேர் டைரக்ட் செல்லிங் பிஸ்னஸ் ஓகே ரெண்டாவது டெஃபினேஷன் மூணாவது டைரக்ட் செல்லர்னா யாரு அப்படின்னா ஒரு டைரக்ட் செல்லிங் கம்பெனியில நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணி உங்க கேஒய்சிய சப்மிட் பண்ணி அந்த கம்பெனியோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஷிப் ஒரு டீலர்ஷிப் எடுத்துட்டு நீங்க பண்ணக்கூடிய பிசினஸ்க்கு யார் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் டைரக்ட் செல்லர் இந்த டைரக்ட் செல்லருக்கு சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் இருக்கு அந்த டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னன்றத இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நம்ம பார்க்க போறோம் சோ அடுத்த டெபினேஷன் பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் செல்லிங் என்டிடி யாரெல்லாம் டைரக்ட் செல்லிங் என்டிடி டைரக்ட் செல்லிங்ல இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய எல்லா கம்பெனிஸுமே இந்த டைரக்ட் செல்லிங் என்டிடி சொல்றாங்க சோ இது இந்த கம்பெனிஸ் வந்து இந்த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் லாவை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ற ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஃபாலோ பண்றவங்களை தான் லீகல் டைரக்ட் செல்லிங் எல்லாருமே <laughs> 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 வந்துடும் ஜஸ்ட் மெம்பர்ஸ் மட்டும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி சேர்த்துட்டே போகும் போது ஒரு கமிஷன் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து பிரமிட் ஸ்கீம்ல டீடைல்டான எக்ஸ்பிளேஷனை இப்ப நம்ம பார்ட் பை பார்ட்டா பார்க்க போறோம் பிரமிட் ஸ்கீம்லாம் என்னன்றத ஃபுல்லா பார்க்க போவாங்க ஓகே பிரமிட் ஸ்கீம் ஈஸியா எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு பாயிண்ட் நீங்க பாக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் வைஸ் செகண்ட் ஆர்டர் அப்படின்ற டாபிக்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லோடிங் வாங்க அதாவது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணி அவர் ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஒன் லேக் ருபீஸ் டூ லேக் ருபீஸ்க்கான ப்ராடக்ட்ஸை அவர்கிட்ட செல் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க இல்லை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஃப்ரண்ட் லோடிங் அது ஒன் லேக்காக இருக்கலாம் டூ லேக்காக இருக்கலாம் அது வைஸ் செகண்ட் ஆர்டர் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்கின டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஒரு லட்ச ரூபாய் வாங்கியிருக்கிறாரு ஆனால் அதே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் திரும்ப செகண்ட் டைம் எவ்வளோ ரூபாய் ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணுறாரு இல்லை அந்த வருஷத்தில் எவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தா இந்த பிரமிட் ஸ்கீம் கம்பெனிஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பெரிய ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிடுவாங்க ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பிடிச்சி அவர்கிட்ட பிசினஸ் ப்ரொமோட் பண்ணி ஒரு ஒன் லேக் டூ லேக் ருபீஸ் பேக்கேஜ ப்ரொமோட் பண்ணிடுவாங்க அவரும் அதை மோட்டிவேட் ஆகி அந்த பேக்கேஜ வாங்கிடுறாரு இது எந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் பண்றாங்க உங்களுக்கு தெரியும் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புளுக்கு தெரியும் மார்க்கெட்ல அப்போ அந்த ஃப்ரண்ட் லோடிங் ப்ராடக்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவரால் செகண்ட் டைம் ப்ராடக்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணவே மாட்டேங்கிறாரு அந்த கம்பெனியில ஜாயின் பண்றவங்க எல்லாரும் ஒரே ஒரு டைம் தான் ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க அதுவும் ஃப்ரண்ட் லோடிங் நான் சொல்லக்கூடிய ஒன் ஆர் டூ லேக் ருபீஸ் மாதிரி அமௌண்ட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க செகண்ட் டைம் ப்ராடக்ட பர்ச்சேஸே பண்றது இல்ல அப்படின்னா அது பிரமிடு ஸ்கீம்னு சொல்றாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க ஒரு கடை ஓபன் பண்ணிருக்கீங்க உங்க ஊர்ல அந்த கடையில எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து கஸ்டமர் ப்ராடக்ட் வாங்குறாங்க ஆனா அந்த கடைக்கு செகண்ட் டைம் யாருமே வர மாட்டேங்கிறாங்கன்னா சம்திங் ஃபிஷி சம்திங் இஸ் ராங் அப்படின்றத இந்த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் லா படி சொல்றாங்க ப்ராக்டிகலா பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் வந்து நம்ம டைரக்ட் செல்லிங்ல பாக்குறோம் இது நடக்குது இப்படி நடக்கிற எல்லா கம்பெனியுமே பிரமிட் ஸ்கீம் தான் இதுல எந்த ஒரு பிளானா இருந்தாலும் சரி அது பைனரி பிளானா இருந்தாலும் சரி இல்ல அது வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன் பிளான் ஒரு ஒரு ட்ரெடிஷனல் பிளானா இருந்தாலும் சரி மார்க்கெட்டிங் பிளான் டஸ் நாட் மேட்டர் ஃப்ரண்ட் லோடிங் வைஸ் செகண்ட் ஆர்டரை பார்க்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் அண்ட் செகண்ட் ஆர்டர் ரிப்பீட் ஆர்டரை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் மட்டும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு செகண்ட் ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அந்த கம்பெனில இல்ல சுத்தமா இல்ல அப்படின்னா அந்த கம்பெனிஸ் பிரமிடு ஸ்கீம் குள்ள கண்டிப்பா வந்துடும் சோ அதே மாதிரி ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா பிரமிட் ஸ்கீமா இல்ல டைரக்ட் செல்லிங்கா செக் பண்ணணும்னா நீங்க பண்ற கம்பெனி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் உடைய பே அவுட் பர்சன்டேஜ் என்னன்னு பார்ப்பாங்க
இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த பெரிய பேக்கேஜை விற்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அப்போ அந்த பெரிய பேக்கேஜை விற்கும் போது அவங்களோட அப்ளைன்ஸ்க்கு அதாவது அந்த பிஸ்னஸ்ல இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய உங்களுக்கு அதிகமான கமிஷன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆர்டர்ல எவ்வளவு கமிஷன் போகுதுன்னு பாக்குறாங்க இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது பிரமிட் கம்பெனிஸ்ல எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர்ல கமிஷன்ஸ் அதிகமா கொடுப்பாங்க செகண்ட் ஆர்டர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அந்த செகண்ட் ஆர்டர் ரிப்பீட் ஆர்டர்ல வரக்கூடிய கமிஷன் அமௌண்ட்டும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் உங்க கம்பெனில இல்ல உங்க டீம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டரும் செகண்ட் ஆர்டரும் ஈவனா வருதா இல்ல அட்லீஸ்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டருக்கு பக்கத்துல வருதான்னு நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க இல்ல எங்க கம்பெனி நீங்க பண்ற கம்பெனில ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணும் போது கமிஷன் அதிகமா கிடைக்குது நம்மளுடைய டீம்ல இருக்கிறவங்க ரீபர்ச்சேஸ் பண்ணும் போது கமிஷன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா அதுவுமே பிரமிடி ஸ்கீம் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பைனரி கம்பெனிஸ் வந்து இந்த பிரமிடி ஸ்கீம்குள்ள வந்துருவாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சேல்ஸ் வருது அப்படின்னா அந்த ட்ரீல இருக்கிற டாப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அதிகமான பர்சன்டேஜ் கமிஷன் போகும் பாட்டம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இல்ல அந்த சேல்ஸ கொண்டு வர்றவங்களுக்கு பர்சன்டேஜ் கம்மியா இருக்கும் சோ எதுனாலனா அந்த சீனியரிட்டி பேசிஸ்னாலயும் இல்ல அவங்க டாப் ஆஃப் த ட்ரீல போய் அவங்க முன்னாடியே ஜாயின் பண்ணனால அவங்களுக்கு அதிகமான கமிஷன் போயிட்டு இருக்கு பர்சன்டேஜ் அதிகமா போகுது அப்படின்னா அதுவுமே பிரமிட் ஸ்கீம்ல வந்துடும் சோ ஜென்ரலா இன் பைனரியில என்ன ஆகும்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பேமெண்ட் அதாவது தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பேமெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி சீனியர்ஸா இருக்கிறவங்களுக்கு போகும் 10 to 20% அதுக்கான இந்த லா படி இந்த பிரமிட் ஸ்கீம் படி அதிகமான பர்சன்டேஜ் எப்பவுமே மேல இருக்கிறவங்களுக்கு போகும் கீழே புதுசா ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியான பர்சன்டேஜ் போகுது அப்படின்னாலும் அது பிரமிட் ஸ்கீம்ல வந்துடும் டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் டைரக்ட் சீலிங் கம்பெனிஸ் என்னன்றத நம்ம பார்க்க போறோம் நம்பர் ஒன் அவங்க கம்பெனியை இந்தியா லா படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடணும் ஜிஎஸ்டி கரெக்டா டைமுக்கு பே பண்ணணும் எனி சர்வீஸ் சார்ஜஸ் இருந்தாலும் சர்வீஸ் சார்ஜஸ் பே பண்ணணும் அதோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் எப்போ கேட்டாலும் அதை ப்ரொவைட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆஃபீஸ் இந்தியாவில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் அட்ரஸ் இன் ஆஃபீஸ் ஒன்று முக்கியமாக வேணும் அதே மாதிரி அடுத்த பிராண்ட் ப்ராடக்ட்ஸை விற்க முடியாது விற்கக்கூடாது டைரக்ட் செல்லிங் கம்பெனிஸோடைய ஓன் பிராண்டில் இருக்கணும் மேனுஃபேக்சர் யார் வேணா இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ப்ராடக்டோட மார்க்கெட்டிங் லைசன்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ட்ரேட் மார்க் லைசன்ஸ் வந்து அதை டைரக்ட் செல்லிங் கம்பெனி பேரில் தனியாக வாங்கியிருக்கணும் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான லா ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது கம்பெனிஸ் அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸோடைய இல்லை டைரக்ட் செல்லர்ஸோடைய கம்ப்ளைண்ட்ஸை ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ ஒரு ஒருத்தங்க கம்பெனியோட பேக் ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டிக்கெட்ஸில் உங்களுக்கு வரக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்ஸை நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அந்த கம்ப்ளைண்ட் நம்பர் இஷ்யூ பண்ணணும் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை சால்வ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதோட டீட்டெயில்ஸை அங்கே வச்சுருக்கணும் கவர்மெண்ட் எப்போ அந்த டைரக்ட் செல்லிங் கம்பெனிஸை உங்களுடைய டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் காட்டுங்க நீங்க என்ன சால்வ் பண்ணிருக்கீங்களா அந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதை டைரக்ட் செல்லிங் கம்பெனிஸ் கண்டிப்பா கவர்மெண்ட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணணும் அதனால ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பத்தி அது மட்டும் இல்லாம எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ள ஒரு டைரக்ட் செல்லிங் கம்பெனி கண்டிப்பா சால்வ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ல ஒரு ஒரு கம்பெனியும் நோடல் ஆபீசர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆபீசரை அப்பாயிண்ட் பண்ணிருப்பாங்க அவருடைய டியூட்டியே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்க்கு வரக்கூடிய இல்ல டைரக்ட் செல்லர்ஸ்க்கு வரக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்ஸ கம்பெனியோட பேசி அதை சால்வ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படி சால்வ் பண்ணி ஆன் டைம் குள்ள கொடுக்கலன்னா டைரக்ட் செல்லர்ஸ் டைரக்ட் செல்லிங் என்டிட்டி மேல லீகல் ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் அந்த லீகல் ஆக்ஷனுக்கு எடுக்கும் போது இந்த டைரக்ட் செல்லிங் லா வந்து கண்டிப்பா அப்ளை ஆகும் அது அதுக்கான பனிஷ்மெண்ட டைரக்ட் செல்லிங் என்டிட்டி பேஸ் பண்ண வேண்டியது வரும் சோ அதனால எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் இல்ல எல்லா டைரக்ட் செல்லர்ஸும் உங்களுக்கு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குதுன்னா அதை கம்ப்ளைண்டா ரைஸ் பண்ணி அந்த டிக்கெட் நம்பரை நீங்க வாங்கி வச்சுக
எல்லாருக்கும் அவைலபிளா வச்சிருக்கணும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் மட்டும் பார்க்குற மாதிரி இல்லாமல் பப்ளிக்கும் யார் வேணாலும் கன்சியூமரும் பார்க்குற மாதிரி ப்ராடக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கமிஷன் கால்குலேஷன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த காம்பன்சேஷன் பிளான் அந்த காம்பன்சேஷன் பிளானுடைய டீட்டெயில்ஸை யார் வேணாலும் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி அந்த காம்பன்சேஷன் பிளானை பற்றியான எக்ஸ்பிளனேஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோடு இருக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கமிஷன் எப்படி வருதுன்னே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலைன்னா அது அகேன்ஸ்ட் த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் லா ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கமிஷனை டைரக்ட் செல்லிங் என்டிடி வந்து வித் எக்ஸாம்பிளோட கால்குலேஷனோட காமிக்கணும் ஸோ ஃபார் இன் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் இன் இந்தியா டைரக்ட் செல்லிங் கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட காம்பன்சேஷன் பிளானில் அந்த டீட்டெயில்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதே இல்லை எக்ஸாம்பிள் ப்ராடக்ட் பேக்கேஜ் அமௌண்ட் என்னன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது இல்லை இல்லை ஒரு ஸ்பான்சரிங் கமிஷன் இருக்குன்னா அது பிவியில் சொல்லிடுவாங்க ஆனால் அது ருபீஸாக எவ்வளோ கிடைக்குதுன்ற கால்குலேஷன் பண்ணி சாம்பிள் காமிக்கணும் ரீசெண்ட்லி ஐ ஹவ் சீன் கோ மீன் நிறைய கம்பெனிஸோடைய காம்பன்சேஷன் பிளானை இந்தியாவில் இருக்க இருக்கக்கூடிய பிளானை நான் ரிவ்யூ பண்ணேன் ரிவ்யூ பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எனக்கு கிளியர் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸே வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கம்பெனிஸ் கொடுக்கல ஸோ ஒரு ஒரு டைரக்ட் செல்லிங் செல்லர்ஸும் உங்கள் கம்பெனி கிட்ட நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கேளுங்க எக்ஸ்பிளனேஷன் கேல்குலேஷனை கேளுங்க ஒரு போனஸ் எவ்வளோ வருது அந்த போனஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற எக்ஸாம்பிளை கண்டிப்பாக சட்டப்படி கொடுக்கணும்